ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മീഡിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബെർണോളിസ് തീരോൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോളിസ് തീരോ അപ്പം ബെർണോളിസ്റ്റം പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ എനർജി പവർ യൂണിറ്റ് വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പ്രഷറും പ്രഷർ ഈസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു വെലോസിറ്റി അതായത് പ്രഷർ കൂടെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയും പ്രഷർ കുറയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും ഇത് രണ്ടും ഇൻവേസ്ലി പ്രപ്പോഷൻ വെലോസിറ്റിയും വെലോസിറ്റിയും പ്രഷറും ഇൻവേസ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണെന്ന് ബെർണോൾ സ്ഥിരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചാണ് ബെർണോൾസിൻ്റെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റോമൈസർ അറ്റോമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ആ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു ക്യാപ്റ്ററി ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ നോസിൽ എന്ന് പറയും നോസിൽ പേരൊന്നും വേണ്ട നോസിൽ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ താഴെയുള്ള വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് വാട്ടറിലെ ഫ്ലൂയിഡ് അതാണ് അറ്റോമൈസ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ എയർ പാട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം എയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ പാട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവി അതായത് എയർ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി വെലോസിറ്റി കൂടി ബൈ ബെർണോളിസ് തീരും വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം എയർ പാട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ബോട്ടിലകത്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ആരും പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രഷർ എന്താണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അകത്തെ പ്രഷർ കൂടുന്നു മുകളിലത്തെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറയുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലോട്ട് റൈസ് ആവുന്നത് ഇതാണ് അറ്റോമൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് എയറോ ഫോയ് അതായത് എയറോ പ്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് ലോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കർവേച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ട് ഫ്ലോയ് പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എയർ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ എത്തി എയർ പാർട്ടിക്കൾ എത്തി എയും ബിയും ഒരേ സമയം എത്തിയെ ഒരേ സമയം കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എത്തി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എ ആണോ ബി ആണോ രണ്ടുപേരും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എടുത്ത സമയം എന്താണ് സെയിം ആണ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എ കർവിഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് എത്തിയതുകൊണ്ട് എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എയുടെ വെലോസിറ്റി എന്താവണം കൂടുതലാവണം അപ്പോൾ മുകളിൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ത് കുറവായിരിക്കും പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ബൈ ബെർണോൾ സ്ഥിരം താര താരതമ്യേന മോൾ മോളിത്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യേന വെലോസിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ് അവിടെ പ്രഷർ എന്താ കൂടുതൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ലോവർ പോർഷനിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഈ പ്രഷർ മുകളിലോട്ട് റാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ പോർഷനിൽ പ്രഷർ എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എയറോപ്പിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം ഈ താ മുകൾ താഴത്തെ പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിനാണ് എയറോ ഫോയിൽ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എയറോപ്ലൈൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തത് മാഗ്നസ് എഫക്റ്റ് മാഗ്നസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ഫുട്ബോളിലെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ബോളിനെ സ്പിൻ ചെയ
വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ ഒരു ബോൾ എടുത്തു സ്പിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏർപ്പാടി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏർപ്പാടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് ഏറ് മറ്റ് ഏർപ്പാട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏർപ്പാട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് വരച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് കാണും ഈക്കലായിരിക്കും ഈക്കൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ഉള്ളു രണ്ടു പേരെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ഉള്ളു രണ്ടു പേരെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിടത്തും പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഈക്വൽ പ്രഷർ ഈക്വൽ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് ബോൾ ചരിയാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ബോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഏതർ സൈഡിലും പ്രഷർ സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇനി വിത്ത് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് റൊട്ടേഷൻ മോശമുണ്ട് ബോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോശമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മോശമുണ്ട് ഒന്ന് ബോൾ കറങ്ങി പോകുന്നു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ രണ്ട് ബോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിന് ബോളിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോശം പറയാം ബോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്ന വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കറക്കാം നമുക്ക് ബോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കറക്കി വിടാം ഇങ്ങനെയും കറക്കി വിടാം അതിന് നമ്മൾ ഓഫ് സ്പിൻ ലെഗ് സ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബോൾ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ബോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ബോളിന് ചുറ്റുമുള്ള എയറും എന്തെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് എയർപാട് എന്തൊരു എയറാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അറിയിക്കാം സെയിം ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ മോശമായി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോശമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയർ വരുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എയർ വരുന്നു മുകളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോശം അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കാം മുകളിൽ നോക്കാം മുകളിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താരതമ്യ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്താണ് ബൈ ബെർണോ സീറം കൂടുതൽ ഇവിടെ നോക്കി എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ എല്ലാം ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇത് കാരണം ഒരു സൈഡിലെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പം ബോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ പ്രഷർ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഈ സൈഡിലെ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എന്താ പ്രഷർ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഈ പ്രഷർ താഴെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു കറോട് പാത്തിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിത്തൗട്ട് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോശമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് പ്രഷർ സെയിം ആണ് വിത്ത് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ മോശമുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ മോശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറുവിട് ഭാഗത്തിൽ പോകുന്നത് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മാഗ്നസ് എഫക്ട് Tell me, tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me